，进我房里偷吃，也一并送去官府吧。哎哎哎，别别别，我只是太饿了，又没等到有人来，我是想给钱的，你算一下账吧。福伯，给他算算。好。十顷大补汤，花椒一百两；鲍鱼二十两；鱿鱼一百五十两；花蟹九十两。深海鱿鱼一百九十两，总共是五百五十两。这是黑店啊？什么黑店？这是专门给我家小姐炖的十全大补汤。那那我打工还钱行吗？打工？嗯，我什么都会做。小姐，我原本也不是这个样子的。是我的家里人逼着我成婚，但是我不愿意，就和家里断了关系，所以才流落街头。你叫什么？黎萌萌。黎萌萌啊，签了吗？这是卖身契。你若是不签，我怎么会相信你会乖乖待在赛府？将债务还清。哎，没想到还有比在宫里更苦的日子呢！我什么时候才能回去啊陛下，刺客的身份已查明，是崔相的人。启禀陛下，杨城刚刚送来消息，送往京都的赈灾粮被海盗抢了。齐国每年的商户，在海运上损失都极大，如今这海盗，竟敢打起我们赈灾粮的主意了。朝廷每年拨那么多款，让尔等绞杀海盗。为何至今没有效用？顾尚书，回陛下，这海域辽阔，我军将士虽已开始练习水战，但远不及那些自幼生长在海上的海盗，尤其是那个海盗头子马坤，此人极为狡诈。若是想不伤及商船的前提下剿灭海盗，那又如何？那就让我齐国海运永远受制于人吗？陛下息怒，陛下息怒。臣以为，海盗之所以如此猖獗，是因为我齐国虽然疆土辽阔，但从南至北的商路却只有海运和陆运两条，陆运缓慢，商户为了不逾期，只能冒险走海运。若能发展漕运，或可解海盗困局。啊，陛下，臣觉得不妥呀，这运河不详，一旦出错，又伤国运呐、啊。崔相如果认为不妥，那不如就让崔相。去绞杀海盗如何？啊，这这，老臣现在已经年过半百。既然崔相没有法子剿灭海盗，那便依甄大人所言，全力开通运河漕运。另外，顾尚书，即刻下令清剿海盗，不得有误。臣遵旨。朕还有一事，思虑良久了。圣人云：“兼听则明，偏信则暗。”朕决定从各部选拔官员。成立内严阁，其后朝政事宜，皆由内严阁商议决断。陛下，此事关系重大，还望陛下三思而后行啊！陛下，臣以为独得之见，必不如众议之参同也，此举甚好。此事会扰乱朝纲的。啊，陛下，请三思啊！请陛下三思。少数服从多数，就这么定了。退朝，吾皇万岁万岁万万岁！哼，说什么成立内严阁是为了朝廷？我看，分明就是想削减本相的权力吧。大人，身体要紧呢。小牛长大了。想另外筑巢卵
，想独揽大权没那么容易，那得看老鸟他愿不愿意了。等陛下吃尽了苦头，自然就明白大人您的好了。传话下去。最近让手下的人做事儿都给我谨慎点儿。另外，我们得给这个小鸟找点事儿做。是。嗯。啊，看到没有，全都给我洗了。Really？ 全洗了。见了，朕不会难过吗？不知道从什么时候开始，朕的脑子里就全都是你。要不朕送你回家吧，这样朕也好知道如何找到你。阳城的星星好像没有都城的亮。不知道齐言现在在干嘛呢？还没有萧神使的消息吗？回陛下，暂时还没有。呃，或许萧神使已经安全的回到他的家乡了。又或许，呃